Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Друзья, представьте, что еще каких-то два века назад людишки и представить себе не могли могли, насколько уникальны животные перевернутого континента. С виду вполне обычные животинки оказались секретиком в виде сумок внутри каждого. К тому же мы и понятия не имели, что эти сумчатые грокозябры еще и единственные сохранившиеся виды на всей планете Земля. Ну а сегодня у нас в гостях еще один увлекательный представитель фауны Австралии. Встречайте пятнистого кускуса, представителя семейства посумов. И для начала надо разобраться, кто такие посумы. Посумы – это никакие не опоссумы, которые кочуют из Америки в мультфильмы и обратно. Посумы – это совершенно другой вид животинок, которые мало того, что живут на другом конце света, в Австралии и близлежащих островах, так еще и постоянно хвастаются своими сумками. Так вот наш сегодняшний друг – это самый крупный представитель Посумов. Длина его до 65 сантиметров, хвоста до 60, вес пятнистого кускуса колеблется от полутора до 6 килограммов. Кстати говоря, на заре открытия нашего канала я делала ролик про медвежьего кускуса и про лисьего кузу. Найти их можно в плейлисте «Не хищники». Пятнистый же кускус знаменит своими пятнами. Правда, они есть только у мужчин. Женщинам и детям по штату положен монотонный наряд. Хотя вряд ли кто-нибудь будет подобные украшения разглядывать в темноте, ведь активен наш друг исключительно в темное время суток. Да и там, где любит обитать пятнистый модник, тоже темновато. Это и мангровые заросли влажных тропических лесов Новой Гвинеи, и Соломоновых островов, а также Северной и Восточной Австралии. Вот что писал про этих замечательных животинок очень известный зоолог Альфред Брэм. Кускусовая ласка или кусу, как ее называют малайцы, представляет одну из самых странных форм – голова имеет большое сходство с головой крысы или лисицы. Некоторые рыжеватые, некоторые белы. Большие виды очень злые и опасны. Если они сидят на дереве и кто-нибудь схватит их за хвост, то они могут утащить человека вверх и затем сбросить его оттуда. Жуть, не правда ли? Однако зоологи тоже иногда ошибаются. Пятнистый кускус по большей части своего свободного времени просто обходит свой австралийский гектар в поисках нарушителей. Да, характер у этого сумчатого взрывной, однако, как правило, хватает устного замечания нарушителю, и лишь в крайних случаях вход могут пойти когти, которые у пятнистого кускуса ого-го. Хотя и это не страшно, ибо наш сегодняшний гость – существо крайне медлительное, у него даже метаболизм замедлен, так что рассмотрим Маха из кускуса так себе. Ну а в мирное время эти загнутые острые когти просто служат ему крюками для скалолазания. После обхода своего трофейного гектара кускус начинает задумываться о вкусняшках. А это никакое не мясо, а травка, листики и фрукты. Дополнением к основному блюду служат насекомые, сонные птички и их яички. Ну а после вкусного обеда можно подумать и о любви. В поисках однотонной возлюбленной самцы ориентируются на ее голос, ведь дамы, готовые принять кавалера, заливаются настоящими ослиными воплями. Ну 
а там, кто первый успел, того и тапки. После посещения возлюбленной, пятнистый хам бросает будущую мать-одиночку на произвол судьбы и удаляется дальше обходить свой гектар. Через две недели пара сантиметровых кускусовых детенышей перекочевывает из родовых путей в сумку, где и проводит ближайшие полгода. После чего, повисев на мамке еще четыре месяца, спиногрызы отправляются на вольные хлеба на ближайшие 11 лет. Ну а мамаша начинает готовить новую концертную программу. У кускуса есть одно очень необычное свойство – раны, которые он получил в схватках с врагами, на удивление быстро заживают. Причем даже серьезные и глубокие повреждения, которые для других животных могли бы быть смертельно опасны. В результате, спустя считанные дни, после самого тяжелого ранения, кускус снова обретает боевую форму. Этот факт весьма странен ввиду его замедленного метаболизма. А как вы думаете, с чем связан этот замечательный факт у нашей сумчатой недоросомахи? Напишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!